再开发一块出来的话，泽深，你怎么过来了？我高中毕业了呀，你给我安排个工作吧。我跟我妈说了，我以后就不上大学了，就在你这工作。你想好了？那、啊、当然，大学出来还不是给别人打工？现在大学生能挣几个钱啊？还不如现在在这上班呢。行，安排一下。你那个助理一个月多少钱？八千吧。啊，一个助理就挣这么多呀？哥，他是干嘛的呀？大堂经理。那他一个月挣多少啊？一万二。哦。行了，好好干啊。好的，哥。上班时间玩什么手机？客人来了没看到吗？什么工作态度啊？什么？不就是个助理吗？赶紧过去啊。好。辛苦一天啊，吃的啥呀？那你想吃什么？哥，我想吃小龙虾。想吃就让食堂师傅给你做呗，签个字就行。耶。哥，我看中一套游戏机，你给我买吧。天天上这班，太累了。行，但是你发了工资就得还我，反正你现在都赚钱了。还还还，这么大一老板了，还管我要钱，真抠。哎，你这个人怎么回事啊？裤子都给我弄脏了。明明是你自己赚钱的。你什么态度啊？把那个经理叫过来，用什么态度啊？你好，我是这儿的负责人。哥，给客人道歉，不好意思、啊。您看您这个衣服，我们原价赔偿您。这不是钱不钱的问题，这是态度问题。他是新来的，确实不好找，你别跟他一块见识，确实不好找。算了算了算了。小周，快带这位客人去清理一下。明明都是他的错，凭什么咱们又得道歉赔钱啊？冲撞客人，损失从你公司里面扣。辛辛苦苦干了一个月，就给我发两百块钱，是不是你那个助理针对我呀？你工资我发的，上个月迟到五次，被客人投诉六次，后厨挂账三千二。挂账？我挂什么账啊？你单独在后厨开的小灶啊，这些食材我都给你算的。对，你这工资完全。哦，对了，你的游戏机就到我这里。行，那这些我都认了。可是那个大堂经理，他一天不是训这个就训那个，你给他发一两万，凭什么？凭他双一流大学毕业，懂服务懂管理，我不给他开一两万，谁拿？哥，你不是也没大学毕业吗？现在还不是大拿大老板？那些名牌大学毕业的，不还是在给你打工吗？那次我不想，妈妈。你知道我走到现在吃了多少苦？泽生，我告诉你，我是你哥，我才会这样让你。你以后步入社会，离开学校，谁还惯着你？你要是不想我，以后我也不会再来。你自己想。既然让心不老，该难。